بسم الله الرحمن الرحيم اخوني الطلبة إخ... اخواتي الطالبات اقترو عليكم لي ليميت دو فونكسيون نيفو بروميير اني يونيفرسيتير اتوديي لي ليميت سوفونت لا ليميت كون اكس طون فار ان دو راسين كوبيك راسين كاري دو اكس كوب راسين ماشي راسين كوبيك دو اكس موا ان sur racine de x moins 1. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins racine de cosinus x sur x au carré. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 3 sinus de 1 sur x. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur racine de 1 plus x2 moins racine carré de 1 plus x. Commençons par la première. Si on remplace x par 1, vous voyez bien que nous arrivons à une forme indéterminée 0 sur 0. Pour cela, nous allons utiliser le nombre dérivé. Posons y égale racine de x. Et la fonction, en fonction de y, racine de x cubique. Racine cubique de x. Ça donne x 1 sur 3. Autrement dit, c'est x 1 demi sur multiplié par 2 tiers. Ça veut dire x 1 sur 3. Nous allons aboutir à f de y égale y à la puissance 2 tiers. Utilisons le nombre dérivé. Le nombre de v est égal à la limite quand y tend vers 1 de f de y moins f de 1 sur y moins 1. Est égal à la dérivée de la fonction f y, f de y, soit f prime de 1. Pour la valeur 1. Calculons la, la, la dérivée de f' de y. C'est 2 sur 3 y 1 tiers. Si on remplace y par 1, qu'est-ce que ça donne Ça donne 2 sur 3. Donc la limite quand x tend vers 1. de racine cubique de x moins 1 sur racine de x moins 1 égale 2 tiers. La limite suivante. La limite quand x tend vers 2, 1 moins racine de cosinus x sur x au carré. Nous aboutissons, nous, nous aboutissons à une forme indéterminée 0 sur 0. Forme indéterminée. Comment enlever l'indétermination En utilisant la règle de l'hôpital. Donc, nous avons ici euh, la division de fonction par une autre fonction, f de x sur g de x. Nous allons donc chercher la limite, ce sera la limite de la dérivée de la fonction f de x sur la dérivée de la fonction g de x. Nous aboutissons au résultat suivant. Hein. En fin de compte, nous sommes arrivés à cette situation. La limite de s sinus x de x quand x tombe à 0 est égale à 1. C'est très important. Donc, le résultat final, c'est moins 1 quart. La limite... La troisième limite, la, la limite quand x tombe à 0 de x à la puissance 3 sinus 1 sur x. Donc, si on remplace x par 0, nous avons 0 par sinus de l'infini. Euh, le, le sinus de l'infini n'a pas de sens. La sinus est varie, il est, il est cerné, il est encadré par 1 et moins 1. Si cet encadrement on, on multiplie par x3, nous allons avoir de moins x3 inférieur à x3 sinus 1 sur x, inférieur à x3. Et la limite quand x3 de x3 par sinus 1 sur x est inférieure à la limite de x3 quand x tend vers 0. Ça veut dire est égal à 0. Donc, c'est ça le résultat. La dernière limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini, x sur 
racine de 1 plus x au carré moins racine de 1 plus x. Nous allons aboutir à la même situation, l'infini sur l'infini. L'infini sur l'infini. Bon, l'enlevé de l'infini se fera par l'utilisation du conjugué de l'expression au dénominateur. On va prendre le conjugué de cette expression. Le conjugué de cette expression est égal à racine de 1 plus x au carré plus racine de 1 plus x. Nous allons donc multiplier le x par l'expression conjuguée, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Nous allons aboutir et cette expression que vous voyez de cette, ces deux facteurs, c'est une forme de a moins b multiplié par a plus b, soit égal à a au carré moins b au carré. L'expression est un mec. C'est clair aussi, aussi. On va développer le dénominateur. Nous allons aboutir. 1 moins 1, c'est 0. X2 moins X. Nous allons aboutir cette situation. Ensuite, nous allons donc développer. 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 Six. Nous allons pouvoir donc Hein? Voir avec et nous ce a... oui. nous allons voir x voilà. c'est la même chose donc il reste ça cette situation hmm. voilà. On divise ici, on met en facteur le x, vous voyez bien, il est toujours en facteur puisqu'on a développé, et on va donc simplifier x et x, vous voyez bien, on va simplifier, à la limite on n'a pas besoin de, de développer ici, on garde toujours le x en dehors, et on met en facteur au dénominateur le x, donc on peut simplifier par la suite. Nous allons aboutir, si on met x2 en facteur dans cette expression, ça donne ça, et x en facteur dans cette expression, et x moins 1, ça donne ça. Nous allons aboutir à la situation que vous voyez. Voilà. Quand je cherche la limite, quand x tend vers plus l'infini, le x ici, ça donne ça. Parce que le x2, il sort de la racine carrée. Il doit être valeur absolue du x. Mais comme on est vers plus l'infini, donc x à la limite, x est égal à x. x en valeur absolue est égal à x. Donc, je calcule donc la limite. Vous voyez bien que quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. 1 sur x tend vers 0, 1 sur x2 tend vers 0, ici il 1 sur x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, et il reste racine de x sur x, que je vais transformer, vous voyez bien que racine de x sur x, c'est égal à racine de x par racine de x sur x par racine de x, et on sait que racine de x par racine de x égale x, donc, je simplifie encore, il me reste limite quand il tombe vers de 1 sur racine de x égale 0. Donc, dans tout cela, la limite finale est égale à 1. Est égale à 1. Voilà. 
et j'espère que vous avez compris je vous recommande de refaire cet exercice sans donc euh, sans donc regarder la, la vidéo voilà